الله إن القرآن برئم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الله لغة بدشت الله إلا مستك لهم ينقل على يتان بدشت عندريشم ينيان بومي أدين ده باريا عندريشم آن بومي أدين ده باريا يا بيت أدين تلو عند القرآن وانزلنا من المؤسرات ماء سجاجا الله سبحانه وتعالى مؤسرات من ماء سجاجا الله بلت يركي بوميا بوميا اندريش ما قلنا فورشة من الله جلماني قال بوميا قلنا استريو دا غرفة شيء تلقي كودكم بدان حبم ونباتا نمك مكلن دا قلنا بولي حبم ونباتا وجنات النلفافا Padawar jenggal beriya, terik ke ingkar terik ke oke, bumi kita makkala, ana agunna Allahu ana agunna andari syarikin de madat turli agunna bija tilin de bumi agunna pendin de garupasa yat tilin de poti bederin de hebam wan bata, illa aman bernu atan Allah bercakap. Illa masukalah ini Allahu Anum berdua mai tanah pada zaman beran Quran itu ada bisadi kita ikut dengan yang itu. Allahu Inda Quran beranju, bama fil jannah ti ahzab. Allahu Inda Rasul beranju, bama fil jannah ti ahzab. Surga til, abiwa hidirilah. Lelaki manusia ni kerja kumo, abangnya ina nurbandum. Allahu abangnya ina galak kuditi ikut. Mana agitnya, pernah agitnya ina galak kuditi. Allahu Inda Quran, mati di bawah gambaran ini. Surga til, horli inggalu mutu. Kalau orang orang lekat di cium diri kena, perdaa kan marah sama marah cium orang itu. Hum, hum wa azwaj hum fi dilalin, alilah raik muttaki un, lhum fiha fakihatum walhum ma yatbaun. Surga tinja caru kasih raga lelirum, hari gilu udah udhum ma hari digalan oke itu bari udah dolat tegi itu bundu. Surga tinja pelam gede kunna manusia ne kurut surat yasi imbaraji gaya hamba azwajum fiilal alalar ikimutaki ur ah surga tinja tinja ina gede mari cari rumah gunung balenggal gede kunna balenggal genggal gede kunna manusia ne nengal kekana apa surga tinja cina alim ina galan de curi kat tinja ina gede mau ayu lla jiwir de Allahu adista موسیقی Bahat nana lan rasul an engal diwah gerik ni le nemat tak kurju bah. Hendu barang yar pendi nenda kya kurik endi beri wadu mudu beri kurik kunna bah kunna bah kunna bah. Manista ta ata minggu mulba ata falya ta zavaj. Ada ayat pendi nu kurik endi nade. Adu panama agatte cilewa agatte sarire magatte aruogi magatte adu kurik kan oru manisin pakkoda illa barai aban kadiyum hendu manisil ayal aban diwah hidan aganam yen Allah pun de kurik. Masih iwa da matu ni bahaga Allah pun de Quran barai nanda. Adu walare manohar mai tu barai nanda karenam. Allah pun de Quran elu oris salatu mila ta oru alipu da mabeda da mukilgana. Madana jana يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام يا آيات الله برئنا بجند براب الشمب اتقوا Janda berapa semu itu ku indo barangnya matu raya tidak? Indo guna ane janda berapa semu yang ane barangnya dan nariyo? Ia ayat tulis tiga lekuk cuci barang yang nanti. Pendek 
പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇത്തപ്പു കാരണം എന്താ അത് നിസാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാനുള്ളതല്ല ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതാണ് ഒറ്റ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം നിങ്ങളെ പഠിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കുറവാൻ പറയുന്നു അതിനുശേഷം ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം മക്കളുണ്ടായി ജനങ്ങളുണ്ടായി അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായി രണ്ടു പ്രാവശ്യം പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം നബിയുടെ വാരിയിൽ നിന്നാണ് ഇടത്തെ വാരിയിൽ നിന്നാണ് പെണ്ണിനെ പടച്ചത് വക്കാനായിമ ആദൻ നബി ഓപ്പറേഷൻ നടന്നപ്പോ അറിഞ്ഞില്ല വക്കാനായിമ അനസ്തേഷ ചെയ്തു വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു ആദൻ നബി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഇടത്തെ വാരിയിൽ ഊരിയിട്ട് പെണ്ണിനെ പടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ വക്കാനായിമ ആദൻ നബിയെ മയക്കി കിടത്തിയിരിക്കായിരുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ എന്നുള്ളാഹു പറഞ്ഞത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പടച്ചോനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പെണ്ണിന്റെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാബിയുടെ വാരിയിൽ നിന്നാണ് പെണ്ണിനെ പടച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാരിയല്ലിനെ നേരെയാക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റൂല പെണ്ണെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണിച്ചാൽ പെണ്ണ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയാൽ പെണ്ണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറം വിവരക്കേട് കാണിച്ചാൽ നിനക്ക് അവളെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റൂല ഇനി എത്ര വലിയ വാർത്തവി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അള്ളാണ് ഉസ്താദെ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു നിനക്ക് അവളെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മഹിളാ സമാജ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ നേരെയാക്കുന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ നേരെ ആവൂലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുടുംബശ്രീക്കാർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പൊ നന്നാവൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല ഒരു കാരണവശാലും അള്ളാടങ്ങൾ നന്നാവൂലെന്ന് പറഞ്ഞ നേരെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട ഒരു മയത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കട്ടെ എന്നാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നേരെ ആക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇനി ആരെങ്കിലും അവളെ നേരെ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സംഭവം പൊട്ടിപ്പോട്ടി പിന്നെ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നേരെ ആക്കട്ട മൈൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയിരുന്നാലോ വീണ്ടും വളഞ്ഞു വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ രണ്ടും പറ്റൂല ആകെ പൊല്ലാപ്പ പെണ്ണ് കിട്ടിയ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നേരെ ആക്കാനും പറ്റൂല ഒരുപാട് വളഞ്ഞു പോകാനും പറ്റൂല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മയത്തിൽ ഒരു മയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അഞ്ചശ അഞ്ചശ പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് വണ്ടിയുടെ വേക്കിലിരുത്തി ഒട്ടകത്തിന്റെ പുതിരപ്പുര വേക്കിലിരുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പോവാണ് അഞ്ചശ കവിയായിരുന്നു കവി ഉടമ പുല്ലുകൾ പോള്ള ചോളകൾ കൊമ്പു ചങ്കുകൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ വഴിയിട്ട് കൈ കാണിച്ചു ആരാ ഹൈവേ പോലീസ് അല്ല അള്ളാന്റെ കൈ കാണിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചശയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ബേക്കറി ഇരിക്കണ സാധനം എന്തെന്ന് നിനക്കറി നീ എന്താ വിചാരിച്ചു പെണ്ണ് കിട്ടുമ്പോ എന്ത് പാട്ടും പാടി പൽസറിന്റെ വണ്ടി കയറി ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ഒറ്റ വിടക്ക് ഇവിടെ നേരെ നിരമേ ചെന്ന് വീഴും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാനാണോ നിനക്ക് പെണ്ണിടിച്ച് തന്നെയല്ല അഞ്ചസ നിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ പുറകിലിരിക്കുന്നത് പെണ്ണ അവളെ കുളിക്കാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ ദശ എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാൻ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പെണ്ണ് പോകുമ്പോ ഒളിച്ചു നോക്കല്ല ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ അഞ്ചസ നിന്റെ പുറകിലിരിക്കുന്ന നിനക്ക് തട്ടിക്കളിക്കാറുള്ള ഫുട്ബോൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോ പാട്ട് പാടിക്കോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് കുരുങ്ങണ്ട അവള് പെണ്ണാണ് സഹോദരിമാര് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ മൂന്നാം മാസം ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഏത് മാസം ആണെങ്കിലും കുലിക്കാതെ കൊണ്ടുപോകൽ പുരുഷന്മാരെ ബാധ്യതയാണ് പെണ്ണ് കെട്ടിയോ കുടുങ്ങി ഇന്ന് ഇത് കേട്ടേ പറ്റും നിർബന്ധമായിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കുഴപ്പമില്ല നാളെ നിങ്ങൾ വരാതിരിക്കില്ല നാളെങ്കിലും അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഉത്തമ ഭർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഉത്തമ ഭാര്യ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഉത്തമ മക്കൾ അത വിഷയം മൂന്ന് ഭാഗവും ഇതിങ്ങനെ ഓഫ് ആക്കിയിരുന്ന എന്ത് ഭംഗിയായിരുന്നു അതിന്റെ സദസ്യം അപ്പൊ മൂന്ന് ഭാഗവും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു 
നിങ്ങളിനി വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആണിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആണും പെണ്ണും പരസ്പരം കാന്ത ആകർഷണം അള്ളാഹു തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഭംഗി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളും വിവാഹം കഴിക്കല്ല ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നീ പെണ്ണ് കെട്ടിയാൽ സുന്ദരിയെ മാത്രം തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് നീ കെട്ടിയാൽ ഒരു ദോഷമുണ്ടാകും എന്താ ദോഷം എന്നറിയോ എന്നറിയോ ലുക്കുമാറിലൊക്കെയും നിനക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നര ബാധിക്കുന്നത് എഴുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് നീ മനഃപൂർവ്വം കെട്ടിയെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ചാകുമ്പോഴേ നരച്ചു തുടങ്ങാം സുന്ദരികളെ മാത്രം മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന് ലുക്കുമാറിലൊക്കെയും റതിയല്ലാവു എന്ന് പറയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നിനക്ക് നര ബാധിക്കുന്നത് അറുപതിലോ എഴുപതിലോ ആണെങ്കിൽ ഈ നര നിനക്ക് ബാധിക്കുന്നത് മുപ്പതിലായിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്കാത്തരിശിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മക്കളുണ്ടല്ലോ മാതാപിതാക്കളുടെ രഹസ്യമാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ഉള്ളാണ് മക്കൾ പാപ്പാന്റെ സ്വഭാവം മക്കൾ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കാണിച്ചല്ലെങ്കിൽ വളരുമ്പോഴെങ്കിലും കാണിക്കും പേടിക്കും പേടിക്കും ഉറപ്പായും കാണിക്കും മക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ രഹസ്യമാണ് അവര് പുറത്തു പറയാത്ത അവരുടെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ നോക്കിയാ മതി കാണും അതുകൊണ്ട് ദുസ്വഭാവം മാറ്റിയിട്ട് വേണം മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങാൻ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദുസ്വഭാവം പോലും പോലും അള്ളാഹു ആ മക്കളിൽ മക്കളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് നിക്കാഹിലേക്ക് ആണിനെ കുറിച്ചും പെണ്ണിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും പുരുഷന് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പവർ അവന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയി പത്തിരുന്നൂറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല ഒരു പെണ്ണിനെ പോറ്റാനുള്ള തോക്കത്തും കഴിവുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ താമസിക്കും പിന്നെ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് മൊബൈലിൽ പത്ത് പൈസക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കിടന്ന ഓടനെ ഓടനെ പിന്നെ താമസിക്കില്ലോ പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിക്കാഹ് നടത്തണം പെണ്ണാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ അതിന്റെ താല്പര്യം എത്തുന്ന പ്രായം നമുക്കറിയാം അത് എത്തുമ്പോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരിക്കൽ നീക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പുരുഷൻ ചിന്തിച്ചു എനിക്കൊരു പെണ്ണ് വേണം എനിക്കൊരു പെണ്ണ് വേണം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുടുംബ മഹിമ നോക്കിയിട്ട് സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ട് ദീൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പെണ്ണ് പിടിക്കാറുണ്ട് പെണ്ണിനെ തിരക്കാറുണ്ട് പെണ്ണിനെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ദീനുള്ള പെണ്ണിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അള്ളാഹാന്റെ ഹബീബിനെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ശരീനുള്ള പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം കുഫുവക്കണം നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പോലെ തന്നെ പണം അവരുടെ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടാവണം നിനക്കുള്ള പോലെ സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിലും സൗന്ദര്യ ബോധം ഒരല്പമെങ്കിലും മുഖത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രതീക്ഷ നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നല്ലതാണ് അതൊക്കെ അള്ളാൻ റസൂൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് അതൊന്നും നിഷേധിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വികലാംഗരെ കെട്ടണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമല്ല ഇസ്ലാം അള്ളാൻ റസൂല് പറയുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കുക പക്ഷെ ുള്ള പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുൻഗണന കൊടുക്കുക ആ പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞു പിടിക്കുക അള്ളാൻ റസൂൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ആ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് പെണ്ണാണ് എന്ന് മുത്തലിബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിദേശ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങളാറി കറ്റപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രിയതമനറിയാറെ അയൽവാസിയുടെ വാഹനത്തിൽ കയറി ഭീമാപ്പള്ളി ഉറൂസിന് പോകുന്ന പെണ്ണിനെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനറിയാറെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ വികാലാണ്ടിൽ പോയിട്ട് കുപ്പായം ധരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചാടുന്ന പെണ്ണിനെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നവരല്ല 
അന്യപുരുഷന്മാരിൽ കുബോട്ടമയക്കുന്നവരല്ല പാതിരാത്രിയിൽ മൊബൈലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ട് അന്യപുരുഷന്മാരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് സമയം കളയുന്നവരല്ല സോലികത്താര പെണ്ണെന്നല്ല നറസോട് പറഞ്ഞത് തന്റെ പ്രിയതമനു കൊടുക്കാനുള്ളത് പ്രിയതമനു മാത്രം കൊടുക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയതമനോട് പറയാനുള്ളത് പ്രിയതമനോട് മാത്രം പറയുന്ന തന്റെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും മാന്യതയോടെ സംസ്കരിക്കുന്ന മാന്യതയോടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ഭർത്താവിനെ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന പെണ്ണാഹ അവളാണ് സോലിഹത്താര പെണ്ണ് എന്നുള്ള നറസോല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെ വേണം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഇനി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ് ശതമാനം സോലിഹത്തല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി ഒന്ന് ശതമാനം സോലിഹത്താക്കാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടിട്ട് ആദ്യമേ മറക്കട മുറ്റിയോടെ ചാടാൻ പാടില്ല പെണ്ണ് കാണാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് പറയും പറയും ഭർത്ത ഇടണം ഭർത്ത ഇടണം മുഖം മറയ്ക്കണം അത് മറയ്ക്കണം ഇത് മറയ്ക്കണം കാലൊക്കെ ഫുൾ മറഞ്ഞിരിക്കണം സോക്സ് ഇടണം ഇടണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ പെണ്ണെല്ലാം സമ്മതിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ചിലപ്പോ മോഡലാണ് പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ ഇത്ര ഉള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വാശി പിടിക്കുമ്പോ അവസാനം ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോ അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ അവസാനം ഒന്നുമില്ല ആ ഒരു പണി ദേവേതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മര്യാദ ഉണ്ടല്ലോ പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഫുള്ളാക്കാൻ പറ്റും ഇത് വന്നുടനെ അമ്മാവരെ പഴയ വെറുതെ എടുത്ത കൊണ്ടിട്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ ദേഹം തന്നെ വിളിച്ചു പോകാനല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാനല്ല ഒരു മര്യാദ വേണം ഭാര്യയെ പടിപടിയായി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒടിഞ്ഞു പോകും നോക്കാതിരുന്ന വളഞ്ഞു രണ്ടും പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് മയത്തോടുകൂടി സോലിഹത്താക്കി അവിടെ മാറ്റാൻ ഏതൊരാണിനും സാധിക്കും ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ച പക്ഷെ ഇവിടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാനൊന്നൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ വാടോട് കണ്ണംകോട് നിലമേൽ ഭാഗത്ത് പരിസരത്തുള്ള ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് പെണ്ണ് കെട്ടാത്ത അതേ സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതെ പെണ്ണ് കെട്ടിയ അച്ചാരം വാങ്ങാതെ പെണ്ണ് കെട്ടിയ കൂടിയ വാഹനമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടോ എന്ന് നിബന്ധന വെക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ന് പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നൂറ്റിയൊന്ന് പവൻ നിന്റെ വാപ്പതെന്നല്ലാതെ നിന്നെ കെട്ടില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കാതെ അതേ പെണ്ണിന്റെ വകയായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് സെന്റ് വസ്തുവാണെങ്കിൽ അത് ഒരു രണ്ട് കമ്മലാണെങ്കിൽ അത് ഒരു രണ്ട് പവനാണെങ്കിൽ അത് അത് സന്തോഷത്തോടെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിന്റെ പേരിൽ നിന്നായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഉമ്മാ ഇല്ല എത്രയോ 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 ചരിത്രം സാക്ഷിയാണതിന് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മർഹബ ക്യാറ്ററിംഗ് സർവീസിന്റെ ചുടക്കുട്ടന്മാരായ സഹോദരങ്ങൾ യുവജന വേദിയുടെ ചുടക്കുട്ടന്മാരായ പ്രവർത്തകര് കെ എം ബൈ എഫിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിഭരത്തിന് വേണ്ടി രക്തമൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിയർപ്പൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്രമരഹിതമാണ് ജീവിതം നയിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അതോടൊപ്പം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ എന്റെ പിന്നുമോന് അള്ളാഹുന്റെ വറക്കത്തുള്ള ജീവിതം വേണോ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തുള്ള ജീവിതം വേണോ കാളചന്തയിലെ കാളകളെ ിൽ പറയുന്ന ഒരു നശിച്ച നാറിയ നികൃഷ്ടമായ സമ്പ്രദായ പ്രീ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന മോനെ അതിനെ കൊരിക്കലും ഗുണം പിടിക്കുന്ന രംഗമല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറണോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് കഴിയും പൊന്നുപോരെ എപ്പോഴോ പ്രവർത്തനമതാണ് ആവേശം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ വിനീതനോടുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം നിലനിർത്തുകയും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ 
ഇവിടെ പിടിച്ചു പറയുക ഞാൻ മുസ്ലിമാർ ജീവിക്കുന്നവനാ മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നവനാ ഞാൻ ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പോകേണ്ടവനാ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയാ എന്റെ വീടിന്റെ അകത്തളത്ത് റൂമിന്റെ അകത്തളത്ത് എന്റെ മണവറയുടെ മടിപ്പെട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണാണുമാ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു പോയാൽ അവൾക്ക് കിട്ടിയ സ്വർണവും ഭാര്യ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്ന പെണ്ണിനെയല്ല എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കറിയുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ദുവായും ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണാണുമാ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവൾ തല മറച്ചാ പോരവുമ്മ അവൾ മത്തയിട്ടാൽ പോരവുമ്മ അവള് ഭർത്താവിനെ ആദരിക്കണമുമ്മ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ഉമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിക്കണമുമ്മ എന്റെ വാപ്പ എന്നെ വളർത്തിയ വാപ്പ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വാപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട വാപ്പ ആ വാപ്പ സ്വന്തം പിതാവിനെ പോലെ നോക്കണം മുപ്പാ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടെ ഒരിക്കലും നിനക്ക് നഷ്ടം വരില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്ന മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പറയേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ പിതാവിന്റെ പലിശപ്പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിന് കട്ടിൽ വാങ്ങി കിടക്കല്ല മോനേ നീ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ വീട് വീടാന്തരം പെണ്ടി നടന്നിട്ട് നാണയക്കെട്ട് വിളപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോ ആ പൈസ കൊണ്ട് കറങ്ങല്ല പോരേ ആ പൈസ കൊണ്ട് വയറ് നിറയ്ക്കല്ല പോരേ ആ പൈസ കൊണ്ട് കൂടുപോകല്ല പോരേ ആ പൈസയുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് കറങ്ങല്ല മോനേ നിനക്ക് സമ്പാദിക്കാറല്ലാതെ കഴിവ് തന്നല്ലോ നിനക്ക് ആരോഗ്യം തന്നല്ലോ അവരവരുടെ മകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തോട്ടേ എന്ന് വിഷയമല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പെണ്ണ് കെട്ടിയ എന്റെ പെണ്ണിനെ നോക്കാനുള്ള കഴിവനിക്കുണ്ടല്ലോ എന്റെ പെണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവനിക്കുണ്ടല്ലോ ആ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ചെല്ല പെണ്ണിനും ആലോചന വരിക അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു നിങ്ങളെ പൊന്നു മോൾക്ക് ദീനും നല്ല സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു പുരുഷൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട അവരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആണും പെണ്ണും നിക്കാഹായി നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാറുണ്ട് അപ്പോ അപ്പോ പുതുമാപ്പിളെ കൊണ്ടുപോയാൽ മാപ്പിള ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നൂറ് രൂപ ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം എങ്കിലും നിക്കാഹിന് കൊണ്ട് വരുത്താവും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നും മറന്നു പോകും നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ ചെന്നിരുന്ന ഉഷ്ടാദ് ചോദിക്കും ഇത്ര മഹർ പുതിയാപ്പിള പറയും മുഹമ്മദ് യൂസഫ് ഉസ്താദ് വിചാരിക്കും അവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവൂല മഹ്റ മഹർ മഹർ മഹ്റായിരുന്നു ഞാൻ ക്ലിയറായിരിക്കും സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോഴും പുരിഞ്ചില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാ തിരിയണേ വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും മഹർ എത്രയാന്ന് വാപ്പ പറ ഞാൻ മഹർ കൊടുത്ത് തന്നെ കിട്ടി വാപ്പാക്കും അറിയില്ല അവസാനം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ ഓ വളരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കണക്ക് പറഞ്ഞ് സ്വർണം ഉരച്ചു നോക്കിയ ഈ പഹൻ ആ പെണ്ണിന് വരെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ അതെങ്ങനാ പറയണേ മൈക്കിലൂടെ എല്ലാരും കേൾക്കണം അന്തസ് അഭിമാനം നിലനിർത്ത ഒരു പെണ്ണിന് കൊടുക്കണ വില നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്റെ സഹോദരിമാർ അനുവദിക്കരുത് മഹർ ഇത്ര വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുവാ ജനമധ്യത്തിൽ വഴപ്പിക്കില്ല വാ അങ്ക ഹിത്തുക്ക എന്ന് പറയുമ്പോ വാ അഞ്ച് ഏത്തക്ക എന്ന് പറയണം വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തെടുത്ത് പറയുമ്പോ അങ്ക ഹിത്തുക്ക അഞ്ച് ഏത്തക്ക എന്ന് ഇവൻ പറയും ആറെന്ന് നല്ലാണ് പറയും ഒരു ഉപ്പാവ പറഞ്ഞതാ മവിലകിൽ മധുകൂരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുതുക്കിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട ലക്കില്ല നടക്കാനെ പിടിച്ച് ഡ്രസ് കൊണ്ട് കൊണ്ടിരുത്തി എങ്ങനെ തന്നെ ഈ അടുത്തൊരു പള്ളി കണ്ടില്ലേ നിക്കാനും ഒന്ന് ആൾക്കാരെല്ലാം ഒന്ന് പുതിയാപ്പിളെ കണ്ടില്ല നോക്കിയപ്പോ പുതിയാപ്പിള ഹൗദി നീന്തി കയറാ ഒന്നും എടുത്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ ആരോ തട്ടി ഒന്നും എടുത്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ ആരോ കാലി കയറി തട്ടി തലേ ദിവസത്തെ പിടുത്തം മാറില്ല നേരെ ഒന്ന് വീണു പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ചെറിയ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്കാ നടത്തും അള്ളാഹു ആദരിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ഗതികേടാ നമുക്ക് നിക്കാ അടുത്ത മുകളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് കല്യാണം ഒക്കെ അങ്ങ് തകർക്കാണ് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളു ഉസ്താദ് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ
കൊടുക്കൂല ഞാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കണത് ഞാൻ കുളങ്ങ കുറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലോ ഞാനതൊന്നും ചെയ്യൂല കൂട്ടുകാർക്ക് ഉള്ളതാ അവരെ നമുക്ക് വെറുപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല വീട് വാർപ്പിന് ഞാനല്ല മേശിരി ഒരേ നിർബന്ധം പിന്നെ നമ്മളൊന്നും അതേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഞാൻ കൊള്ളാം ഞാൻ ആരെ മോനം തരും ഉസ്താദ് എന്താ പറയുന്നത് ഉസ്താദ് ഭയങ്കര തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നിട്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം പറയും കാര്യത്തിൽ നമ്മളും മുലിയ അല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേ എത്ര എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നടന്നു അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഭോഗവുമില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് അധികരിച്ച ബോധവും അതുകൊണ്ടല്ലേ നാൽപ്പത് കോടി കേരളം കുടിച്ചു തീർത്തു ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ രാത്രിയിൽ പകൽ വിറ്റത് വേറെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പാതരാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കകം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കകം പതിനൊന്നിന് ശേഷം കേരള ജനതയിലെ യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ കുടിച്ചു കൂട്ടാടിയത് നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ മധ്യമ തോറ് വിളമ്പി വെക്കുമ്പോ ഒരു പള്ളിയിൽ പോലെ വാപ്പ പറയുന്നു അവിടെ ഏഴുപേരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എഴുപത് രൂപ കിട്ടി ഉമ്മ പറയുന്നു അവിടെ അമ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇരുപത് രൂപ കിട്ടി പൊട്ടിക്കറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആ പൊല്ലുകോള് ശബിച്ച കോടികൾ സ്ത്രീധനം വാങ്ങി അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് കല്യാണം നടത്തിയ പണക്കൊടികന്മാര് പേപ്പട്ടികളെ പോലെ കസാപ്പുശാലയില് നാടും വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പോലെ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പറക്കം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ആ ശാപം ഓരോ ഇടിമുഴക്കമായി പെയ്തിറങ്ങുമ്പോ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം എങ്ങനെ സുസ്ഥമായി ജീവിക്കുമെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം എങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ വീടിന്റെ ഉള്ളറയിൽ കഴിയുമെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാഹു അത്തരം അവസ്ഥകളെ തൊട്ട് നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്ന മനസ്സുണ്ടോ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിക്കാഹിന് തീരുമാനിച്ചോ അങ്ങനെ മഹറിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവനായി പുരുമാറനായി നിക്കാഹിന്റെ സരസ്വരി വന്നിരിക്കുകയാൽ നിക്കാഹെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നിക്കാഹെല്ലാം കഴിഞ്ഞു സദ്യയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അമ്മായിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി നല്ല രണ്ടരപ്പവന്റെ മോതിരം അല്ലേ പാലും പഴുത്തി കിടന്നേ ഓ എന്തോ ഒരു പുഞ്ചിരി സഹിക്കാൻ വയ്യ പഴത്തിന്റെ എത്ര തന്നെ ഉണ്ട് അതങ്ങിറങ്ങി പോത്ത വായി ഇതെല്ലാം കൂടി കണക്കാക്കി അമ്മായിക്കും വരുമോക്കും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഓള് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ നേരത്തെ എല്ലാരെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരും കരച്ചിലും പാസ്സാക്കിയപ്പോ വാപ്പാക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും സ്നേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ സ്നേഹമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് ഭർത്താവ് വളരെ മര്യാദ കുട്ടനായ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു ഭാര്യ മറുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോഴ് തോന്നുന്നത് രണ്ടു പേർക്കും പരസ്പരം അടി കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ വല്ല നിയമമുണ്ട് സ്ഥലം അതുവരെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഒരു നിയമവും വേണം തുറന്നിട്ട കളികളെ പോലെ ഇങ്ങനെ പോവാൻ തുറന്നുവിട്ട കളികളെ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരും ആ മടങ്ങി വരവിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്ത് ഇനി എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഇസ്ലാമിന് മാത്രമല്ല ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ധാരാളം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ കല്യാണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര മനോഹരമാണെന്നറിയോ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ച് നിറവറയും നിലവിളക്കുമെല്ലാം അതിന്റെ മുമ്പില് ഭാര്യയുടെ സാരി തുമ്പ് ഭർത്താവിന്റെ മുണ്ടിന്റെ തുമ്പില് കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കും ശങ്കരാര ശങ്കരായ ശങ്കരായ മംഗളം ശങ്കരി മനോഹരായ ശാശ്വതായ മംഗളം സുന്ദരേശ മംഗളം സനാതനായ മംഗളം ഈ കീർത്തനോടെ പാടിയാൽ പിന്നെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ മംഗളത്തിന് കോട്ട ഉണ്ടാവൂല എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ഇത് പാടാൻ അവർക്ക് നേരമില്ല അത് വേറെ വിഷയം എങ്കിലും നിയമം അങ്ങനെ ഒന്നും നിയമം അങ്ങനെ ഒന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ നിക്കാഹെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ കുടുംബനാഥൻ ആരാണ് ആണ് ആണ് ഇന്ന് ആണിനെ കുറിച്ചാ പറയാം ഇനിയുള്ള ബാക്കി സമയങ്ങൾ ഒരു പുരുഷൻ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കണം വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ വിവാഹം ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കണം അവര് പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ചിന്തയുള്ള ഉപ്പമ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു മക്കള് വളരെ മനോഹരമായി പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനാല് കാര്യങ്ങൾ കടമകൾ ബാധ്യതകൾ ചിട്ടകൾ ഇങ്ങനെ വരുവരിയ പറയാം ഇത് വെറുതെ ഒരു മജിലിസായിട്ട് കണക്കാക്കില്ല നമുക്ക് പഠിക്കണം പഠിക്കണം
ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മാന്യത കൊടുക്കണം ആദരിക്കണം ഭാര്യക്കൊരു മാന്യതയും ആദരവും ഭർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്നും മാന്യതയും ആദരവും ഒരു പെണ്ണിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് പിന്നെ യവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാര്യയാവില്ല അതിൽ ഒരു സംശയവും അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഒരു ഭർത്താവ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭാര്യയെ ആദരിക്കണം അവൾക്ക് മാന്യത കൊടുക്കണമെന്നാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയോ ആ ആദരവിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നാല് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഒരു ഭാര്യയെ ആദരിക്കണമെന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയെ ആദരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നാല് കാരണങ്ങളാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറയുക ഒന്ന് ആ കാരണങ്ങളും കൂടി ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ മാന്യതയോടുകൂടി കാണണം നിങ്ങളെ ആദരിക്കണം അതിന് നാല് കാരണങ്ങൾ അതിലൊന്ന് അവൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കാളിയാണ് അവൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് നിന്റെ വേദനയും നിന്റെ പ്രയാസവും നിന്റെ സങ്കടവും നിന്റെ സന്തോഷവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെക്കാനുള്ള പങ്കാളിയാണവൾ അതുകൊണ്ട് അവൾ നീ ആദരിക്കണേ രണ്ട് ഉറപ്പത്തു ബൈത്തി അവന്റെ വീടിന്റെ സംരക്ഷകയാണ് അവൻ ജോലിക്ക് പോയാൽ ആ വീട് നോക്കേണ്ടത് അവളാണ് അവന്റെ മക്കളെ നോക്കേണ്ടത് അവളാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ നീ ആദരിക്കണേ മൂന്നല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അവന്റെ മക്കളുടെ ഉമ്മയാണവൾ അവന്റെ മക്കളുടെ മാതാവാണവൾ അതുകൊണ്ട് അവളെ നീ ആദരിക്കണേ നാലാമത് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അവന്റെ രഹസ്യത്തിന്റെ ഉറവിടമാണവൾ നമ്മുടെ രഹസ്യം ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം ആദരിക്കാതെ അവര് പുറത്ത് ചാടിപ്പോയാൽ ചങ്കടിപ്പ് തുടങ്ങും കളിയ മറ്റത് മിക്കവാറും പറയും അള്ളാണ് പറയും പറയും കാരണം എന്താ രഹസ്യം അറിയുന്ന ആൾ പുറത്ത് ചാടി നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം നമ്മുടെ സകല കാര്യങ്ങളും അറിയാം പുറത്ത് ചാടി സംഭവം വശക്കേടാവും വെളി പറഞ്ഞ നടക്കേടാ പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല രഹസ്യം അറിയുന്നവരങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് പെണ്ണിനെ നീ ആദരിക്കണം അതിന് നാലാമതായി മുത്തുനബി പറഞ്ഞ കണ്ടാ എടാ നിന്റെ രഹസ്യം വിടുവനും നിന്റെ ഭാര്യക്കല്ലേ അറിയൂ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ രഹസ്യം വിടുവനും നിനക്കല്ലേ അറിയൂ അതുകൊണ്ട് അവൾ നീ ആദരിക്കണേ ഈ ബാഹ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പ്രവാചകർ പറയുന്ന സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുകയില്ല ആദരവുള്ളവനല്ലാതില്ല സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ആദരിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാള് നല്ല ആദരവുള്ളവനാണ് സ്ത്രീകളെ നിസാരമാക്കുകയില്ല ഇല്ല ായിട്ടല്ലാതെ നിന്യനല്ലാതെ ഭാര്യമാരായ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അവർ നിസാരപ്പെടുത്തില്ല നിങ്ങളെ നിസാരപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താവ് വെറും നിസാരനായിരിക്കും ഒരു സംശയവും ആ കരുത്തില്ല എന്തൊരു അർത്ഥവത്തായ ഹദീസാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു ആദരിച്ച നല്ല മനുഷ്യരാണ് സ്ത്രീകളെ നിന്ദിക്കുന്നവർ ഭാര്യമാരെ നിസാരമാക്കുന്നവർ അവരാരാ അള്ളാഹു ശബിക്കപ്പെട്ട നിന്ദരാണ് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പരിഗണന കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവസാനം അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുത്തു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചത് ഖലീലായ ഇബ്രാഹിം നബിയോടല്ല പിന്നാരോട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഭാര്യയായ സാറാബിയോട് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖലീലായ ഇബ്രാഹിം നബിയോട് വേറെമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് പറയാമായിരുന്നു ഇബ്രാഹിമേ നീ ഒരു വാപ്പയാകാൻ പോകുന്നു എന്നല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പെണ്ണിന് പദവി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ മാന്യത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞവ ബഷറുനാഹ 
ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഭാര്യക്ക് നാം സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്ഹാഖ് എന്ന ഒരു പൊന്നുവോ നിങ്ങൾക്ക് കിറക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹുർആർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അള്ളാഹു പരിഗണന കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ നിയമം എന്താ ഭർത്താക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ നിയമം വാക്കു പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കുക അഞ്ചു മണിക്ക് നീ ഒരുങ്ങി നില്ല് നിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ട്വന്റി ട്വന്റി കാണാൻ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിനെ വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം തേച്ച് റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് അഞ്ചായി അഞ്ചരയായി അഞ്ചേ മുക്കാലായി ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് ടിക്കറ്റും കൊടുത്ത് മച്ച വന്നില്ല അന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മുഖം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കഥകളി കാണാൻ പോയ വാക്കു പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കണം മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏത് മതമായി പഠിപ്പിക്കണേ വാക്കു പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കണം മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെയോ നാലാമതല്ലാന്റെ പറയുന്നു അവൾക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ നീ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് ഒരു വർഷം തികഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ പ്രിയതമയും ഒന്നായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവൾക്കൊരു സമ്മാനം വാങ്ങി കൊടുക്കണമല്ലോ കടയിലേക്ക് പോയി കടയിലേക്ക് പോയിട്ട് മനോഹരമായി അവൾ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താ സ്വർണത്തിന്റെ കുലിസാണോ അവൾ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ നല്ല പച്ച സാളാണോ അവൾ ഏറ്റവും അധികം മോഹിക്കുന്നത് എന്താ ശരീരം മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള റോസ് നൈറ്റിയാണോ റോസ് നൈറ്റിയാണോ മെറൂൺ നൈറ്റിയാണോ നീല നൈറ്റിയാണോ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുണ്ടാവുക അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ ആ സമ്മാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആഴം മനോഹരമാക്കാൻ ഉപകരിക്കും അത്രേ ഭർത്താവ് മാത്രം കൊടുത്താ പോരാ ഭാര്യമാരും കൊടുക്കണം സമ്മാനം സമ്മാനം പരസ്പരം കൈമാറാൻ ഒരു ദാമ്പത്യത്തിന് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉത്തമ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിലൂടെയാണ് ഉന്നത സമൂഹം ഉണ്ടാവുക അതിന് കഴിയോ കഴിയോ അതിന് കഴിയോ അതിന് കഴിയണം എന്റെ സഹോദരൻ സമ്മാനം കൊടുക്കണം സമ്മാനം കൈമറച്ചു പിന്നെ മറ്റൊരു ചെറിയ സമ്മാനം രണ്ട് സമ്മാനം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് അലി റതി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു ഗർഭവതിയായിരുന്നപ്പോ റുമാമ്പഴം തിന്നണമെന്ന് കൊതിയുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കൊണ്ടുത്തരണേ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖമുള്ള കണ്ണുള്ള ചുണ്ടുള്ള പെണ്ണ് ഇന്ന് വരെ നീ ഒരു കാര്യവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ട് പോയി അലി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ നടന്ന് 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 പോയി ഒരുപാട് ദൂരത്ത് പോയി അവസാനം കിട്ടി ഒരു റുമാമ്പഴം അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ വഴിയിൽ മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചു അത് ഇങ്ങ അതങ്ങ് കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചിന്തിച്ചു എന്തും കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഫാത്തിമാബീവിന്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലും ഫാത്തിമാബീവിറിയുറപ്പോടെ കാത്തിരിക്കയാണ് നിറകണ്ണുകളോടെ എന്നെ ആട്ടി ഓടിക്കുമോ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുമോ പ്രയാസത്തോടെ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഫാത്തിമാബീവിറിയില്ല വലതു കയ്യിലില്ല ഇടത് കയ്യിലില്ല റുമാമ്പഴമില്ല കിട്ടിയില്ലയോ റബ്ബേ ആ സമയത്താണ് ഫാത്തിമാബീവി ചിന്തിച്ചത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവ് എത്ര യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നാൽ മുഖം കറുപ്പിച്ച് വെച്ച് സ്വീകരിക്കല്ല പെണ്ണേ ഇത് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച ഫാത്തിമാബീവിറതി അള്ളാഹു എന്ന ആറ് മാമ്പഴം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്റെ പ്രിയതമല്ല അതിന്റെ പേരിൽ വേദനിക്കാൻ പാടില്ല ഫാത്തിമാബീവിറതി അള്ളാഹു എന്നെ പുഞ്ചിരിച്ച് ുറിച്ച് പറയാനും പാടാനും നമുക്ക് കഴിയോ പാടില്ല പൊന്നുമോളെ പുഞ്ചിരി കണ്ടപ്പോ അത്ഭുതത്തോടെ പൊട്ടിക്കടന്നു കൊണ്ടലിയാറിയോ 
വിചാരിച്ചു മോള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഫാത്തിമ നിനക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് ഞാൻ റുമാമ്പഴം കൊണ്ട് തരാത്തതിൽ വേദനയില്ലേ പറഞ്ഞു ഒരു റുമാമ്പഴം കിട്ടി കൊണ്ടോടി വരികയായിരുന്നു വഴിയിൽ ഒരാള് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അത് കൊടുത്തു പോയി പെണ്ണെ അതുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോള് പറഞ്ഞു അലിയേ നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന് ഒരു റുമാമ്പഴം കൊടുത്തപ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ പത്ത് റുമാമ്പഴം തിന്നതിന്റെ സ്വാദു ഞാൻ അറിഞ്ഞു അലിയേ ഉത്തമ കുടുംബത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ഇതല്ലാതെ പിന്നെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഏത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു ആ മനോഹരമായ ചരിത്ര ശകലങ്ങൾ നാളെയും അത് കഴിഞ്ഞുമെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് ചർച്ചയാ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുക ഭർത്താവ് ഭാര്യക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവിനും സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുക അള്ളാഹു അതിൽ നമുക്ക് ദൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറും പിന്നെയോ അഞ്ചാമതല്ലാണ്ട് റസൂൽ പറയുന്നു ചിലവ് നടത്തുക ചിലവ് ഭർത്താവ് ചിലവ് നടത്തണം ഭാര്യക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിലവ് നടത്തിയാ പോരാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിലവ് കഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി നടത്തിയാ പോരാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആണിന് പവർ വന്നത് സൂറത്തിന് സാവ് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം അൽമാരാണ് സ്ത്രീകളെക്കാൾ സേട്ടതയുള്ളവരാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഒരു കാരണമല്ല പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പടച്ചോം പറഞ്ഞതെന്താ ആണുങ്ങളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അവര് ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവര് ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സേട്ടതയുണ്ടായത് അപ്പൊ ചെലവഴിക്കാത്തവർക്ക് സേട്ടതയില്ല ചെലവഴിക്കാത്തവരുടെ പേര് കഞ്ഞി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ചാപ്പാടടിക്കുന്നവരുടെ മലയാളം പേരാണ് കഞ്ഞി കാരണം എന്താ ഇന്ന് ഭർത്താക്കന്മാര് നാട്ടില് ഭാര്യമാരെല്ലാം അവിടെ നിങ്ങൾ അറബ് നാട്ടില് ഞാനും മോനും വീട്ടില് അതിപ്പോ മാറി നിങ്ങൾ അങ്ങ് വീട്ടില് ഞാന് അറബി നാട്ടില് ഞാനിപ്പോ അവിടെയാ അത് മാറി പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം വിദേശ രാജ്യത്ത് ആണുങ്ങളെല്ലാം നാട്ടിൽ പത്രവും വായിച്ച് ചാരലും കണ്ടതിന് ഇരിക്കാണ് ഓ എന്തോ ഫലസ്തീനിന്റെ അക്രമം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഭാര്യ അറബിയുടെ കുപ്പായം കഴുകുന്നു എന്തിനാ യവനെ തീറ്റിപ്പോറ്റ ആണത്തമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യരുത് തളർന്ന് നിങ്ങൾ കിടന്ന ചെയ്യിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ തളർന്ന് സ്തംഭിച്ച് കിടന്നു പോയി ചെയ്യിപ്പിച്ചു കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ ചെയ്യരുത് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ ആ ചോറൊക്കെ നമുക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കും ആ ഭക്ഷണമെല്ലാം നമ്മൾ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ചിലവഴിക്കാതെ നിന്റെ രണ്ട് കയ്യും ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നിനും ചെലവഴിക്കില്ല അപ്പൊ വലാത്തിലേക്ക് നിന്റെ കൈ കെട്ടി വെക്കല്ലോ അബൂസുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഒരു ദിവസം പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഒരു പരാതിയുണ്ട് ഒരു സംശയം സംശയം മാറ്റി തരാം അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ച എന്താ അബൂസുഫിയാൻ ചെലവിനൊന്നും പൈസ തരില്ല അതുകൊണ്ട് മുണ്ടുടുപ്പും കഴിവാൻ എടുക്കുമ്പോ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൈസ ഞാൻ എങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റാറുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ അറിയൂല അതെനിക്ക് പൊരുത്തമുള്ളതാണോ ആണോ ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളാ പാപ്പാര റബ്ബർ ഷീറ്റ് മോട്ടിച്ച ഹറാമാണോ ആണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കണേരാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ ഈ സഹോദരി ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെലവ് തരൂല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ മുണ്ടുടുപ്പും കഴിവാ എടുക്കുമ്പോ കുറേച്ച ഇങ്ങനെ ഇത് അനുവദനീയമാണോ അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ചെലവിന് മതിയാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നില്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല നാളെ മുതൽ കഴിവാൻ കൊടുക്കും നല്ലൊരു നോക്കിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ചെലവ് കൊടുക്കണം ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കണം പൈസ കൊടുക്കണം മറ്റൊരു ഹദീസ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ അത്ഭുതം അത്ഭുതകരമാര മറ്റൊരു ഹദീസ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് 
ശത്രുക്കളുമായി പോരടിക്കാം ഈ വാരി കൊടുത്ത സമ്പാദ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുമായി ഇസ്ലാമിന്റെ അടിയാരികൾ പോരടിക്കുമ്പോ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നീ കൊടുത്ത സമ്പാദ്യമില്ലേ നീ കൊടുത്ത പണമില്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അതിനേക്കാളും ഒരു പതിനായിരം യുദ്ധത്തിന് കൊടുത്തു ഒരു പതിനായിരം ബിലാലിനെ പോലെയുള്ള അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്തു അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടുത്ത് സ്ലാബിന്റെ ശത്രുക്കൾ അവസരാക്കിയ പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ ബിലാലിന്റെ ശരീരമില്ലേ ആ ബിലാലിന്റെ ശരീരത്തിന് വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ അതേപോലെ നീ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പണം ചെലവഴിച്ചു മറ്റൊരു പതിനായിരം പരതന്നൂര് സമീരം എന്ന സഹോദരന്റെ ചെറ്റക്കുടുന്ന പോലെ അതേപോലെ എത്രയോ എത്രയോ കലങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട പിഞ്ചോമന മക്കൾ കഴിയുന്നത് പോലെ ചൂർന്നുലിക്കുന്ന കൂരയ്ക്കകത്ത് താമസിക്കുന്ന സാധുക്കളാറ ഉന്നതങ്ങന്മാര് മടത്ത മരത്തുള്ളി മുഴുവനും വീടിന്റെ കത്തളത്തിലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോ ഒരാളും ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പൊട്ടിക്കറിയുന്ന പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് സഹാരമാരി കൊടുത്ത പതിനായിരം നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീ കൊടുത്ത പതിനായിരം നിന്റെ ഭാര്യക്കും നിന്റെ മക്കൾക്കും നീ കൊടുത്ത പതിനായിരം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെലവ് നടത്തിയ പതിനായിരം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് കൊടുത്ത പതിനായിരം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദേഹം എന്നറിയുമോ അതിലേറ്റവും ഉത്തമമായ ദേഹം എന്നറിയുമോ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതല്ല അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്തതല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി മണ്ണ് ചുമക്കാൻ പോകുന്നവര് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ലോഡിങ്ങിന് പോകുന്നവര് ഭാര്യയെ പോറ്റാൻ വിദേശ രാജ്യത്ത് ആകാശത്തിനോട് കിന്നാരം പറയുന്ന അറബിക്കളുടെ കൊട്ടാഘോട്ടകത്തലങ്ങളുടെ അകത്തലങ്ങളിൽ പോയി പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പണിയെടുക്കുന്ന അവരുടെ ബാത്റൂമുകളിൽ കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടിലുള്ള ഭാര്യയോർത്ത് കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കറിയുന്ന മുസ്ലിം ഭർത്താക്കന്മാരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ നിന്റെ പ്രിയതമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ നീ കഷ്ടപ്പെട്ടത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നീ കഷ്ടപ്പെട്ടത് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയാണോ നീ വിയർപ്പൊടുക്കിയത് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയാണോ നീ ശരീരം ചിലവെടുത്തത് നിന്റെ സമയം ചിലവെടുത്തത് പതിർന്നും മുഖത്തിനും കമ്പക്കിനും കൊടുത്തതിനേക്കാൾ അനാഥ മന്ദിരങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ അറബി കോളേജുകൾക്ക് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ പള്ളികൾക്ക് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും നിനക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതും നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി നീ ചിലവഴിക്കുന്നതാണെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സന്തോഷായി ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിന്റെ കണക്ക് പൈസയുടെ കണക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കി നമ്മൾ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന മുഴുവനും ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയാ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങൾ റാമിന് വേണ്ടി കിട്ടണം അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് സുരക്കയാണ് മക്ക സുരക്കയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ബാഹുവിന്റെ റസോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഭാര്യക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ യഹിത്ത ബിസുഹ അതിന് പകരം എനിക്ക് പടച്ചോന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷനാണോ കാനലഹോ സ്വതക്ക സ്വതക്കയുടെ പ്രതിഫലം അതുകൊണ്ട് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കണ്ട പിശുക്ക് കാണിക്കണ്ട ദൂർത്തടിക്കാനും പാടില്ല മിതമായ നിലയിൽ മിതമായ നിലയിൽ ഭാര്യയുടെ ആവശ്യത്തിന് മക്കളുടെ ആവശ്യത്തിന് പൈസ ചെലവഴിക്കണം അള്ളാഹുദിൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ വാതു പറയുന്നു ഫ്രണ്ടിലെ സഹാബികൾ ഇരിക്കുന്നു റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഭാര്യ ദാഹിച്ചിട്ടൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിച്ചു ഭാര്യ ദാഹിച്ചു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് തരും എനിക്ക് നീക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ
ഓടിപ്പോയി ഒരു ക്ലാസ്സിന് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു ചെലവുമില്ല നമുക്ക് പറയുന്നു ഈ ഓരോ തുള്ളിയും വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്ത പ്രതിഫലം നമ്മൾ നിസാരന്മാരാണ് നമ്മൾ മോശക്കാരാണോ ഭാര്യക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് കോരിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് പോലും സ്വതക്കയുടെ പ്രതിഫലമെന്ന ഹബീബാര പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഓടിപ്പോയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ വിളിക്കുന്നു പെണ്ണേ ഒന്നിറങ്ങി വാ ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങി വാ ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങി വാ ആ ഭാര്യ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് പെട്ടെന്ന് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കിണറ്റിൽ നിന്നൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കോരിയിട്ട് നീ കൈയൊന്ന് മാറ്റുക നീ വായൊന്ന് തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ വായിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടി വന്നതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെത്ര വർഷമായടാ നീ ഒരു ഗ്ലാസ്സുകളുടെ മകളുടെ വായിലൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്തോ എത്ര മക്കളെ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രസവിച്ചു തന്നടാ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അകത്ത് കിടന്നടാ വീട്ടിൽ വന്ന് കാലുസുകളില്ലാതെ കൈസുകളില്ലാതെ തലവേദന എടുത്തുകൊണ്ട് എത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ വേച്ച് വേച്ച് നടന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കു പെണ്ണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഈ സെക്കൻഡ് മുതൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരായി മാറുക എന്നെങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പരമാവധി സന്തോഷിപ്പിക്കുക പെണ്ണിനെ പരമാവധി നിന്നെ കൊണ്ട് എത്ര സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ദിവസം ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ എത്ര സന്തോഷിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് വരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എത്ര കൊല്ലോ ആയില്ലോ ഇന്ന് വരെ ഏതെങ്കിലും കടയിലോ പള്ളിയുടെ തിണ്ണയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എത്ര എന്റെ ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആ വാക്കുകൊണ്ട് സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ട് കുസൃതികൾ ബുദ്ധിമാനാണ് നീ എങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ ആകണം ഭാര്യയുടെ കൂടെ നീ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ ആകണം ആനകളി കുതിരകളി നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചേ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ദശരഥ മഹാരാജാവ് പോലെ ചാരികസ്വരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ചിരിച്ചൂടാ ആകാശവിടി എന്തൊരു ഗൗരവാചന ഭർത്താക്കന്മാരെ കണ്ട ഓ ഈ അടുത്തൊരു കൂടിയ കല്യാണം നടന്ന ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ കണ്ടു സുബാനുള്ള ഭർത്താവിന്റെ നടത്തെയും പോക്കും സംസാരവും കണ്ടാത്തോന്നും ഇംഗ്ലീഷ് അവനാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പഠിച്ചു എന്താ വന്ന് വീഴാൻ പോണേ വായിന്ന് വായിന്ന് ഇങ്ങനെ നിക്കാ കാങ്കുളി കാച്ചു പിടിക്കാൻ നിക്കണ പോലെ പത്തെണ്ണം വിട്ടാലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ ഇങ്ങനെ എന്താ ഇത് രണ്ടു കൊല്ലം ഡിഗ്രി എടുത്ത് പഠിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ ആയി പോയി ചുണ്ടും വായി നടത്തയുടെ രൂപം നമ്മൾ നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ഭർത്താവ് പറയുന്ന കണ്ടോ ഇസ്ലാമ പറയണേ നീ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ കുട്ടിയെ പോലെ അവിടെ എന്ത് സന്തോഷമാവും ഭാര്യക്ക് നിന്റെ മസല് പിടുത്തു വന്ന് വിട്ട് നീ ഒന്ന് അഴിഞ്ഞു നിന്നാൽ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇപ്പോഴാ ഭർത്താവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാം ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാ മനോഹരമാര പ്രവാചകന്റെ ഹദീസിലൂടെ പഠിച്ചു വന്ന ഉദയം ചെയ്ത ഒരു ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ ആവണം പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു കളിയും തമാശ ഒക്കെ വേണം അതിര് കടന്നാൽ അതിര് കടന്നാൽ 
കെട്ടിയ മാറനെ മട്ടനിൽ ചീത്ത വിളിക്കണ നാരി കേട്ടില്ലേ കിട്ടമതാ നിനക്കുള്ളൊരു ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം എന്തല്ലറിയണ്ടേ അറിയണ്ടേ നാടോടി ചാളെ കിടക്കുന്ന നരകമെന്ന നരകമെന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള കളിതമാശ അതീര് കടന്നു പോയാൽ പിന്നെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയാകും ഭാര്യ ഭർത്താവാകും ആ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കയാമത്തെ നാളെന്റെ അടയാളമായി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ ഭാര്യ ഭർത്താവ് വഴിപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം വന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവ് വഴിപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം വന്ന ാളിനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക കളിചിരികളെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് വേണം അതിര് കടന്നു പോയാൽ പിന്നെ പെണ്ണ് ആണിന്റെ മുറയെടുക്കും ആണിന്റെ സ്വഭാവം എടുക്കും ആ സ്വഭാവം വരുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണുരുട്ടുക സ്വഭാവം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് റുജൂലിയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക ആണത്വത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷംല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിളി വിളിച്ച് കണ്ണൊന്ന് ഇട്ടുമ്പോ താത്താക്ക് രംഗം മനസ്സിലാവും ഇനി കളി നടക്കൂല മച്ച ഫോമായി ഇനി ഏത് പോളറിഞ്ഞാലും ശിക്ഷ ഇനി നല്ല കാര്യം നോക്കി കാരണം എന്താ ഇനി ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കില്ല അങ്ങനെ വേണം അതാണ് കുടുംബ ജീവിതം ഇല്ല അത് കുട്ടിയെ പോലെ ആകാൻ പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും കുട്ടിയെ പോലെ എല്ലായിടത്തും കുട്ടിയെ പോലെ അതിന് ഓരോ അവസ്ഥകളും അതിരുകളും അതിർ വരമ്പുകളും അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ആകാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖതിരു ഏഴാമത് ഏഴാമത് നീ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അള്ളാഹുല് പറയുന്നു സ്നേഹ പ്രകടനം കൊണ്ട് ഓടുക ഭാര്യ സ്നേഹ പ്രകടനം കൊണ്ട് മൂടുക ഭാര്യ അത്ഭുതപ്പെടണം ഇതെന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് എന്തൊരു സ്നേഹമാണിത് അത്ഭുതപ്പെടണം സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടാ പോരാ അവളെ എന്നാലും ഇത്രയും അവൻ സ്നേഹിക്കണമോ ദുഷ്ടത്തി എന്റെ മാനസപുത്രി ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കണമോ സ്നേഹ പ്രകടനം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ീർന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച കൊതി തീർന്നില്ല എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാ നിങ്ങൾ തരുന്നത് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടമാ നിങ്ങൾ തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച കൊതി തീർന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തേമ്പാമോട് ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ പ്രസവത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെല്ലാം വിൽക്കാനുണ്ട് അത് മുഴുവനും വിറ്റു പറക്കയിട്ട് എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് നടത്തി തരൂ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കൊതിരി ഇരുന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ സമീപത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് എന്റെ ആഗ്രഹം തീർന്നിട്ടില്ല ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു പ്രസവത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ട പെണ്ണ് ആ പ്രസവത്തിലൂടെ നീ മരണപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രതാപനോട് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി എന്തിനെന്നറിയോ നിങ്ങളെ സ്നേഹം കാണുമ്പോഴാ നിങ്ങളെല്ലാരെ ഒരു ഭർത്താവിനും എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഭാര്യ പറയണം ചെറുപ്പക്കാരാ അങ്ങനെ ഭാര്യ പറയണം ഭർത്താക്കന്മാരെ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മസിൽ പകർന്നു വിട്ടുകൂടെ ആ മനസ്സിന് ഒന്ന് തുറന്നുകൂടെ അള്ളാഹുന്ദറസോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളാ പ്രവാചകൻ ഭാര്യമാരെ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ ചുംബനം മറന്നു പോകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ചുംബനം മറന്നു പോകും ഒരായിരം പ്രാവശ്യം ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഭാര്യയുടെ മുഖകമലത്തിലേക്ക് ചുണ്ടവർത്തിയൊക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ചുരിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോരെ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ എന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് 
നിങ്ങൾ പരസ്പരം വസ്ത്രങ്ങളാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ വസ്ത്രമാണ് ഇവര് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രമാണ് വസ്ത്രമല്ലേ നമ്മുടെ ന്യൂനതകൾ അറിയുന്നത് വസ്ത്രമല്ലേ നമ്മുടെ അപാകതകൾ മറയ്ക്കുന്നത് ആ വസ്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ വസ്ത്രം ഭാര്യയും ഭാര്യയുടെ വസ്ത്രം ഭർത്താവുമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഏഴ് മനോഹരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഭർത്താവ് ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന ഭർത്താവ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ടൊരു ഉത്തമ ഭർത്താവാകാൻ ഒരാൾ കുട്ടിയാകാൻ ഒരാണത്വമുള്ളവനാകാൻ ഒരു റജോലിയത്ത് നിലനിർത്തുന്ന ഐസ്വത്തുള്ളവനാകാൻ നിന്റെ ഭാര്യ ഒരിക്കലും നിന്നെ കളിയാക്കാതിരിക്ക നിന്റെ ഭാര്യ ഒരിക്കലും നിന്നെ മുഖത്ത് നോക്കി തെറിവിളിക്കാതിരിക്ക സന്തോഷത്തോടെ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ബാത്തങ്ങൾ വരച്ചു കാണിച്ചു തന്ന ആ മാതൃക മുറുക പിടിച്ചു അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്തും പരസ്പരം സഹിക്കാനുള്ള ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒത്തൊരുമയോടെ പോകാനുള്ള നരകത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഭാര്യമാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ പുറാൻ പറഞ്ഞത് നീ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയെന്നല്ല അഹിലിക്കും നീ നിന്റെ ശരീരത്തെയും നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ നിന്റെ മക്കളുടെ ശരീരത്തെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ പറയുന്നു നീ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ നീ മാത്രം വളർന്നാൽ പോരാ നീ മാത്രം ഉയർന്നാൽ പോരാ നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ പ്രിയതമയും വേണം ചിനു പോകാറുണ്ട് പലരും പലരും കൊണ്ടുപോകണം ഭാര്യ കൂടി ഒരുമിച്ചല്ലേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഒരുമിച്ചല്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഹൃതം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് അനുഭവിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഭാര്യമാരെ കൂടി കൂട്ടുനിർത്തണം